Anza moyo wako uwe tayari kupokea Andaa moyo wako bwana seme na wewe Kuna kusudi ambalo bwana amekuleta nalo katika ibada hii Ebu wachiria moyo wako kwa bwana kwa njia ya ibada Sema na mungu lolota ambalo lipo moyo ni mwako la kumutukuza yesu Mwambia sante kwa mengi ambaye amekufanyia hadi leo Inuwa sauti yako, inuwa sauti yako kila mmoja Thank you Jesus, thank you Lord Thank you Father, thank you Jesus key. Mshukuru Bwana, mwambie Baba Asante. Father, we give you glory, we magnify you Lord. Thank you Jesus, inua sauti yako muadhimishe Bwana. Thank you blessed God. Twakupa mm. utukufu na heshima. Twakupa utukufu Na eshima Wewe wajabu Wasta ilisifa Wewe wajabu Inuwa mikono ya koko buwana Wasta ilisifa Soma tukupa utukufu Hallelujah Tukupa Minu liye buwana sauti yako isikika Studio zombi luzi katika mbomu Tukupa utukufu buwana Na eshima Wewe wata Kama anastahiri eshima kwa kwa mwambie Kwa mara nyingine inuwa mikono yako mta buwana Soma tukupa buwana Tukupa utukufu Nani ya nempa buwana utukufu hapa Tua kupa utukufu Unaeshi Uwewe wacha Uwe wachabu buwana Uwe ni wachabu Uwe wacha We give you glory We give you love we give you glory as we honor you. In we give you we give you glory. We give you glory, Lord. Oh, as we honor you, you are wonderful. You are wonderful, Lord. Oh, God bless you. Wonderful Jesus, you are wonderful. Oh, you are worthy. Oh, you are wonderful. Ni kufa, ni kuwabudu baba 
Soma na panda ni na penda ni kwa bundu kwa na oh siku zote ni kwa bundu kwa na oh ni ada ya moyo wangu siji kuswe. Aja ya moyo Nataka umwonyeshe Bwana kiu chako Yes Ni haja ya moyo Nataka useme kwa kumaanisha kama ndio kiu licho nacho Ah ni haja ya moyo Kudia tena kama ndio haja ya moyo wako Hallelujah Oh ni haja twende sasa Kuka na we, kuka na we, kuka na we. Kamera yugi na tena kuka na we bona. Na we, kuka na we, kuka na we. Sigiriza, tuliza moyo wako sigiriza Tulia kabisa viombo pale Sigiriza, nataka utafakari we mawabuana Sa nyingini nafika mahala unaitaji ufanya agano na huyu mungu Na umuakikishia kwa mahiki ndio ulicho nacho Sita abudu mungu mingini Iliona mifano na mtu Sita pika magoti yangu sujudu Ah nitakusanya nitakusanya sadaka zangu ziwe manuka Nani anayeomba kama mimi unavyomwambia kwa Yesu Nataka urudie tena hata ubudu Soma sita budu mingi mingine za budu mingi mingi Oh niliona mifano yoyo Sita piga magoti Sita piga magoti Yangu Kusujudu Nita kusanya sadaka Nita kusanya sadaka Zanguzi Sasa inu wa mikono ya kutumabia na lata baba Kwa ayo Inu wa sauti ya kona lata Na lata baba Soma na lata Naleta sadaka za shifa kwa kubwa Heshima na mamlaka zipoke Heshima na mamlaka zipoke Takatifu ni we Takatifu mtakatifu Takuita mtakatifu Yes Turudia tano Inu wa mikono yako Sama na lata Hallelujah Maluta sadaka za sifa Kwa kubwana Heshima na mamlaka Bwana Yesu Heshima na mamlaka Zipoke Takatifu ni we Takatifu Takatifu Tua kuhita mtakatifu Oh, 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 oh Inu wa mikono yako Mtakatifu, mtakatifu Shama mtakatifu Mtakatifu, mtakatifu Tua kuhita mtakatifu Oh, Yesu Ah, we Oh, Yesu, we mtakatifu Oh, Yesu, we Oh yes, ah we. Kwa pamoja, oh yes, oh yes, oh mta, oh yes, oh yes, ah we mta. Na ukila mmoja inua sauti yako kwa maneno ya kumanyo. Heshima na mamlaka zipoke. Takatifu, mtakatifu, tunakuita we Jesus, be thou glorified Inuwa sauti yako kwa maneno yako mwenye we Mpabuwa na ibada Shendalala
neno la sakatala wewe ulio jazo kwa roho mtakatifu nenda katika lugha jiachie mbele za bwana sandala ya kadala baba sakata shatala la baba sakata sandala la baba sakata Lord we bless you we glorify your name Sante Mungu wetu Sante baba yetu Hallelujah Sante mwokozi Baba asante Sante kwa uaminifu wako Sante kwa ukuu wako katikati yetu Kila mmoja sema na Bwana na hisi kuna kitu Mungu anatenda maisha ni mwako. Na hisi kuna jambo Mungu anataka kudondosha kwako wewe. Umemuomba sana wiki nzima hebu sema na. Nasikia roho akiniambia pasta bado 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 nahitaji zaidi na kazi sitakamilisha. Oh, mwinulie Bwana sauti yako ulie jazwa na roho mtakatifu. Nenda katika lugha shandele bosa taya. Shekele baba bosa karaba yake. Inua sauti yako sema na wewe sema na sema na sema na thank you jesus ni jambo lipilo yeye liweza dada na kuimiza leo hii je ni jambo lipilo Tenda pamoja Teni Kwani kuna jambo gani Kwani Achiri ya moyo wako kwa buwana Ipi Ilo Yee Asino Inuwa mikono ya kuchikambe kwa buwana Sema kwani Kwani Ni jambo Lipilo Yeye Hasi Nisema sasa Nisema 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 Baba asante. Asante kwa neema ambayo umetuonyesha asubuhi ya leo. Baba yetu na Mungu wetu achilia uhai na uzima juu ya neno la ibada ya leo. Yasiwe maneno yangu, yasiwe mawazo yangu. Najitakaza kwako e Bwana maneno haya yafanyike nuru katika maisha ya watu wako. Maneno haya yafanyike hekima katika mioyo zao. Maneno haya yalete ukombozi mahali ambapo wamenazo. Maneno haya yafanyike majibu katika lolota ambalo wanaswali nalo. Mungu nawaombea wale ambao wanatufuata live katika mitandao. Waunganisha na neema iliyopo juu ya madhabahu haya. Hata kwa umbali wao guza maisha yao. Hata kwa umbali wao okoa na uponi. Hata kwa umbali wao sababisha ushuhuda usio wa kawaida. Baba yangu nadai mbingu wazi juu ya ibada hii. Iishe tukiwa bado tunahitaji useme na sisi. Na kemea roho ya uzito, roho ya ubaridi na roho yoyote ambayo imeagizwa kuzuia kusudi la Mungu hapa. Na waweka chini ya mguu wangu. Kwa jina la Yesu amuna mamlaka. Roho mtakatifu tamalaki. Mtukuze Yesu katika ibada hii. Na ni katika jina la Yesu Kristo na kila mmoja aseme amen. amen. Piga makofi mazuri kwa Bwana Yesu naomba watoto waende kwenye darasa lao. Keti unisaidie kumkaribisha jirani yako kushoto kulia mwambie Mungu ana neno na wewe. Siamini kama umeongea naye kwa sababu naona bado ameshangaa shangaa pengine nimpe muda atulie kidogo. Sasa muangalie vizuri mwambie Mungu ana neno na wewe. Mwambie fungua moyo wako. 
utatoka na kitu jipigie makofi kwa kumtabiria huyo ndugu kwa sababu baada ya ibada hii popote atakapopita atakukumbuka ya kwamba ulimwambia kitu cha kumsaidia leo hii nina neema nitafundisha maombi na nakufundisha maombi kwa ajili ya kujiandaa katika mfungo wa siku saba ambao utaanza kuanzia tarehe tatu hadi tarehe tisa. kila siku tukiwa tunatumbukiza mwezi wa nusu ya pili katika maombi tukimsii bwana atupatie ushindi mkubwa zaidi katika nusu ya pili kuliko mwanzo so pokea hili neno litakusaidia nataka nikufundishe viwango sita vya maombi six levels of prayer ni darasa ambalo nitakupa leo ni kuonyeshe kwa nini kuna vitu umeomba au kupata jibu na sio kwamba ulikosea hapana kiwango ulichoomba nacho Mungu alitegemea usonge katika hili somo nitakuwa na kuonyesha kwa nini kuna vitu vimegoma kwa sababu nyuma ya kile unachopitia kinahitaji level fulani ya maombi ili uweze kutengua kilichoshikilia jibu lako na ndio sababu na kupeleka katika viwango sita vya maombi nataka uelewe ya kwamba maombi ni safari maombi sio tukio au kitendo prayer is a journey unatoka kiwango kimoja ukienda kingine na viwango hivi ndivyo vitakavyoamua aina ya kibali aina ya baraka utakuwa nayo hii itakufahamisha kwa nini Yesu alimpata Petro anaangaika akamwambia zama uingie kilindini samaki unao watafuta hauta wapata kwenye hii levo so kuna mipenyo ambayo hautaipata kwa levo unayoomba naye lazima uzame viwango sita vya maombi cha kwanza kabisa nataka uelewe hivi Mungu hujibu maombi ili usije ukakuwa na mashaka nalo Mungu wetu hujibu maombi God answers prayer Hii ndio tabia yake na hivi ndio alivyo Hakuna ombi utamuomba Mungu kwa usahihi na akose kukujibu Anaweza asikujibu papo kwa hapo yani nitumie hii lugha unaweza usiwe na jibu papo kwa hapo lakini ukweli ni kwamba amejibu. Katika Zaburi ya stini na tano na mstari wa pili inatupa tabia yake Mungu. Zaburi stini na tano na mstari wa pili viwango sita vya maombi. Wewe usikiae kuomba. Biblia ijasema wewe utakaye sikia. Kama ni wewe utakaye sikia ingekuwa inaamuriwa na jinsi alivyoamka kama alilala itakuwa inategemea na mood yake itakuwa inategemea na mazingira lakini waliweka wewe usikiae kuomba maana hiyo ndio tabia yake so Mungu ana tabia ya kusikia maombi ya watu wake Mungu anatafuta watu wa kumuomba he wants it Mungu anapata raha katika wewe na mimi kumuomba usiwahi dhani ya kwamba maombi yako ni kuwakilisha mahitaji Maombi yako mimi na ye na wewe yanampa raha Mungu. Sikulipata tu ile andiko sikuliweka. Lakini utakaposoma Biblia yako kienda kwenye ufunuo wa Yohana, utagundua maombi yako ni kama marashi. Ambayo unapoanza kuomba yanaleta manukato katika ulimwengu wa roho, haswa kwenye mbingu ya tatu. So hata kama sauti haijasikika, yale manukato yanakuwa yameshaanza kuvutia uwepo wa Mungu na ndio uwepo huo unaokuta kwenye chumba chako cha maombi. So Mungu hujibu maombi. Hilo usikosee. Bahati nzuri liko hapa. Anasema hata alipokitoa kile kitabu hao wenye uhai wanne na wale wazee ishirini na wanne wakaanguka mbele za mwana kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Maombi ni njia moja ya kumpamba Mungu. Kama tunavyopamba biarusi na bwana harusi, tunapoomba tunampamba Mungu. <clears throat> manukato yalijaa ghafla. Na haya manukato Biblia ijasema yalitoka kwa malaika. That's why una uwezo wa kubadili mazingira ya familia yako 
unapoomba una uwezo wa kubadili mazingira ya eneo lako la kazi unapoomba una uwezo wa kubadili mazingira ya mtaa kupitia maombi yako kwa sababu gani maombi yana manukato fulani katika ulimwengu wa roho kuna mshale ambao adui anaweza akakupiga nao ambao ni mshale unaosababisha unatoa harufu mbaya inayozuia msaada kwako Ukisha kuwa mzito katika maombi utapata familia yako ina harufu fulani inayotoa ambayo inavutia nzi. Nzi katika Biblia ni mapepo. That's why Biblia ilisema wewe unaondoa mapepo kwa jina la Belsabab. Walimwambia Yesu, Belsabab ni mfalme wa wadudu. So Biblia inatupa picha ya kwamba kuna wakati ambapo roho chafu zinafanyika wadudu na wadudu wote uvutiwa na uvundo. Once kuna uvundo mahala fulani, hauhitaji maombi. Utaanza kuona nzi fulani wameanza kupita. So kuna changamoto ambazo utazikuta sio kwa sababu umekosa, bali mazingira ulioweka hakuna maombi. Na adui amepata nafasi na hakuna perfume ya maombi iliyo kwenye familia yako. Baba haombi, mama haombi watoto hawaombi sasa matokeo yake ni nini kuna uvundo katika hiyo familia ambayo inavutia nguvu za giza that's why unaona mnapitia vitu vya ajabu ambavyo hata ukiangalia chanzo chake haukioni why kwa sababu ni muda tangu wewe na mimi tulipopuliza manukato kwa Bwana na kwa sababu manukato hayapo kibali hakipo kwa sababu manukato hayapo rehema hazipo neema haipo msaada haupo unaweza ona jinzi watoto wako wanapata shida unaweza ona kwa nini wajukuu wako wameshindwa kupenya hakuna manukato anasema akafungua kinubi ambacho kilikuwa na manukato na ni maombi ya wateule kanisa linaloomba tukiomba katika huu mtaa kutakuwa na manukato na utashangaa maendeleo yameanza kufanyika katika mtaa huu kwa kiwanga ambacho hakuna aliyetarajia. Nani angeliseme ya kwamba kirumba polisi mwisho wa lami itakuwa na lami? Hii ilikuwa inaitwa mwisho wa lami. Leo hii sio mwisho wa lami. Lami inaendelea paka sokoni na kwa taarifa zako kuna taa zinawekwa tutembee paka usiku. Kwa sababu kuna manukato yanatoka kirumba sio uchawi uliokuwa unatoka pale. Kwa nini kuna kanisa linaomba? Mungu akasikia rufu nzuri akatuma kibali. Ndivyo unapoanza kuona majitu yameanza kuinuliwa katika hilo kanisa. Ndivyo unavyoona watu wanaingia kwa hilo kanisa mchungaji hawaombei, wanaingia wanabarikiwa. Unashangaa kuna nini hapa? Ndivyo unakavyoona mtu ataingia anatembea mguu akitoka pala anaendesha gari. Oh, kule nje unasema hao ni Freemason, sio Freemason. Wana perfume mbingu. Wanaachilia marashi kwenye mbingu. Ndivyo utakavyoona kwenye familia yako watoto mapema wamepata scholarship Anamaliza form 4 ameshapata scholarship asilimia mia hukuangaika nini inaeleta hii kuna matu, manukato katika hii familia ambayo inasababisha msaada na kibali cha Mungu hii ndio itakuwa fungo lako katika jina la Yesu kuonyesha vitu vichacha hapa iwapo maombi yako hayajibiwi kuna matatizo manne yanayosababisha maombi yako hayajibiwi na nitaeleza hapa hapa oh pasta naomba sana sipati majibu takueleza Pasta nilifunga siku 40 siku toka na chochote nitakueleza ni nini kinachosababisha number one, ukiona maombi yajibiwi inamaanisha unaomba vibaya you pray a miss unaomba vibaya kuomba vibaya ni nini pasta unaomba vitu ambavyo vipo nje ya neno la Mungu vitu ambavyo havipo katika ahadi za Mungu wezi ukaomba mtu fulani afilisike ili umiliki mali zake. Ilo ombi halitajibu. Kwa sababu Mungu hawezi akakupa jasho la mtu mwingine. Hawezi. Mungu atakupa kulingana na jasho lako. Na ndio injili ambayo nyinyi mnapendwa unajua. Kuna wengi ambao <coughs> mlipata andiko likawaambia kwamba katika siku za mwisho mali ya matajiri itakuwa yenu. Mungu akumaanisha unachofikiria wewe. So wengi wako katika biashara Mungu mfilisi Payesa, mvirisi fulani mali yake ije kwangu utazeeka Ilo andiko ni kitu tofauti kabisa 
Mungu aliposema mali ya mataifa itakuja kwenu anamaanisha hivi itafika wakati wana wa Mungu watafundishwa njia za Mungu na watafundishwa uadilifu wa Mungu kiasi kwamba watu watatamani kufanya biashara na wana wa Mungu kuliko mataifa so mataifa watakosa soko kwa sababu wanaona uaminifu kwa wana wa Mungu Itafika mahala hospitali zitakosa wateja kwa sababu wana wa Mungu wanaweza kuombea wagonjwa wapone. So hela walizokuwa wanapeleka Buganda inabidi waje watoe sadaka. Mali ya mataifa imekuja kwao. So wewe bado upo unasema baba kuna matajiri ambao wakutumikii. Mimi nakutumikia. Wafe nipate mali yao. Hii utaikuna ionea kwa video. Mungu ajibu hayo maombi. Unaomba vibaya. Na una uwezo wa kuliona hilo andiko vizuri. Okay, tusonge mbele kidogo. Namba mbili. Kama Mungu hajibu maombi yako ni kwa sababu unaomba na mtazamo au na nia mbaya. You are praying with a wrong attitude. Nia yako ni mbaya. Nia unayoomba nayo ni mbaya. Mtu wa Mungu nina hili swali. Nataka nikuulize alafu ujijibu mwenyewe. Nyuma ya moyo wako ulishakuwa najibu kwa nini unataka Mungu akupe hela. Hebu jijibu na utaona kwa nini upewe. Wewe unayefunga siku nyingi Mungu nifanye niwe tajiri. Weka kipengele pembeni kwa nini unataka uwe tajiri. Utapata lengo lako la kuwa tajiri ni kuwa na show. Unataka ushow. Lengo lako la kuwa tajiri unataka uonyeshe. Unataka ujigambe. Hilo ombi halitajibiwa. Ase pasta ulishawahi jiuliza, kwa nini unaomba Mungu akupatie upako? Lengo lako la kutaka kuwa na upako unataka uwe na umaarufu. Watu kujue wa kusifu. Watu wakuletee sadaka. Watu watoke nje jina lako lienee. Sio jina la Mungu tena. Unaweza ukaomba miaka na miaka asikujibu kwa sababu nia yako ni mbaya. Sometime kama pasta unapoomba Mungu alizidisha kanisa lako kuna swali katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Taswa unaona Mungu anaongea katika Isaya anasema leteni hoja zenu zenye nguvu. Hebu nipe sababu kwa nini unataka. Ukiangalia kwa nini unaomba kwa bidii uoe. Ni kwa sababu umeshindwa kudhibiti uzinzi. So unataka uoe mke sio kwa sababu unataka umuhudumie. Sio kwa sababu unataka uwajibike. We unachotaka unataka mke ambaye utalala naye tu. Ndicho unachoona. Mungu hawezi kukupa. Hayupo mtu aina hiyo. So lengo lako na nia yako ni mbaya. When your attitude is wrong, your prayers will not be accepted. Anasema haya. Leteni maneno yenu asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu. Kwa njia nyingine nishawishi. Pastor George nishawishi. Kwa nini nataka nikupe upako wa kimataifa? Kwa nini mwanabiashara unataka nikupe billion nikufanye billionaire? Mungu angelipata kitu cha ufalme wake. Sikilizeni watu wa Mungu. Baba yenu wa mbinguni ni mwanabiashara. Mungu ni mwanabiashara. Anaegeza mahali ambapo atapata faida. So katika unachoomba anaangalia faida yake. Taswa yo Hana alipata jibu. Hana alisema nipe mtoto wa kiume alafu nitakupa. Kwa sababu gani? Nimegundua baada ya Eli hakuna nabii. Sasa Mungu badala kuwe na gap, hebu nipe mtoto wa kiume, halafu nitamrudisha eli huyu huyu anayetaka kufa amsaidie awe nabii. Inji yako na taifa lako lisiwe na mwanya, kusiwe na gap, kuwe na uendelevu. Mungu akasema, "Ah, umeomba kitu kizuri, nakupa." Mungu aliona faida yake katika ombi la Hana. Mungu anaona faida gani katika unachoomba? Katika Yakobo sura ya nne na mstari wa pili. Biblia inakuonyesha kwa nini unaomba na usipate. Biblia inasema katika Yakobo sura ya 4 mstari wa pili. Mwatamani wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupokea. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Mstari wa tatu. Na kama mnaomba anasema hata mwaomba wala ampati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kuna wadada wengi ambao unaomba ndoa kwa tamaa za mwili. Mungu hajaona uzazi kwako. Mungu hajakuona ukiwa mama. Mungu hajakuona ukiwa baba. 
hata anaona tamaa za mwili. Ha, mimi nikimpata huyu kaka, mimi simwachii. Lengo lako la usimwachie ni tamaa za kimwili. Ambazo unapoingia katika hiyo ndoa unajikuta ulichotarajia sicho. Angalau Mungu angepata ya kwamba Mungu nipe mme mzuri ambaye tutalea naye watoto ambao watakutumikia wewe akiona hicho atakupa. Namba tatu. Kwa nini niombe na nisijibiwe pasta? Unaomba ukiwa ndani ya dhambi. You are praying in sin. Maombi yako yatakataa kwa sababu ipo dhambi haujatubu. Vipo vitu unafanya ambavyo sio sahihi. Mungu hawezi akakupa baraka juu ya uchafu, jitafakari, kichunguzi. Ni wapi unakosea? Unaishi katika dhambi na unaomba. Sikatai maombi yako sio kwamba hayatajibiwa, yatawekwa pembeni mpaka utubu kwanza. Ni maombi mangapi ambayo mwana mpotevu angeomba Mungu amjibu? Hasinge mjibu. Lazima atubu kwanza arudi kwa baba yake and then atakachoomba atapewa. Isaya tisa Ukiangalia kutoka mstari wa kwanza hadi wa pili angalia kinachozuia maombi yako so sometime unapofika mahala umeomba Isaya tisa mstari wa kwanza na wa pili ukifika mahala umeomba majibu hayabdi chichunguze taswa ya Daudi anasema upeleleze moyo wangu bwana uangalie uone kama kuna kitu ambacho sifanyi vizuri somebody upo katika ibada hii nisikilize unaomba sana Mungu akupe mpenyo wa kifedha swali ni hili Ilini mwisho ulikuwa muaminifu na zaka kwa mungu. Hawoni kama umeenda kinyume na neno lake. Hawoni kama umepuuza kanuni za mungu. Na kwa sababu hii mungu anashindwa. Sasa huyu ni mpehela. Afanyie nini? Unapotubu na umuambie mungu nimegundua kwa salamu. Na nimeelewa kwa nini mlangu wangu ulikuwa mefunga. Sita rudia tena. Hauta yomba mara mingi. Anapo. Tazama. Mkono wa buwana haukupunguka. Hata usiweze kuokoa wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia sasa kwa nini asikii mstari wa tatu. lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone hata hataki kusikia nimekumbushwa ni kufafanulia hapo neno dhambi haimaanishi unachofikiria dhambi ni wakati wa watu umeenda kinyume na neno la Mungu any time you go against the word of God, you are living in sin. Dambi ni wakati wa watu meenda kinyume na maagizo ya mungu. So sinyu kasema, ah, buwana mimi najua hapa niko salama. Sinyu, siishi katika uzinzi, mimi sinanga roo mbae. Mimi kwa hivyo sina dambi. No, dambi ni wakati wa watu uwe mchongaji, unaishi kinyume na maagizo ya mungu. Mungu alisema kitu fulani na ufanyi inamaanisha umeenda kinyume. And that's why unaona dhambi ina graduate. Ma ina inaenda iki itimu. Mara ya kwanza unapokosea linakuwa kosa. Ukikosa kujirekebisha ukaendelea inakuwa dhambi. Ukishindwa kujirekebisha katika kiwango cha dhambi inasonga mbele inakuwa uovu. Wickedness usipojirekebisha katika uovu inakuwa wanaita iniquity sasa sio dhambi tena imekuwa mzizi ambao watoto wako wataridhi sasa so kama ilianza kama roho ya jeuri umetengeneza kizazi cha ujeuri kama ilikuwa ni uzinzi uliteleza tu kama utatubu na uendelee kuishi hivyo inafika mahala una mzizi wa uzinzi ambao umeambukizwa na watoto wako namba nne kama nitaomba na Mungu asijibu hapa ndio namalizia ni kwa nini nisijibiwe ni kwamba kiwango ambacho unaomba nacho hakiwezi kikakupa matokeo unayataka hapa ndio somo langu kwa nini nisijibiwe pasta kiwango unachoomba nacho hakiwezi kikakupa matokeo unayataka kuna vitu ambavyo unataka Mungu akufanyie haviwezi vikakupa matokeo unayotaka. Ilibahatika kukutana na aposto wa Rome ofisini kwake one on one and then nikaona kanisa alilokuwa anasalia mbeleni and then nikaona kanisa ambalo Mungu amempa na pale nikaona mataifa zaidi ya 20 na 
wamesafiri kwa ndege kuja kuhudhuria mkutano kilicho nishangaza niliona watu kutoka Marekani wamekodi ndege kuhudhuria huo mkutano watu kutoka South Africa so nilipata ujasiri wa kumuuliza kambia sa kulikoni inakuwaje ulikuwa hapa juzi alafu ghafla umekuwa mtu wa kimataifa ulifanya nini ona alicho nijibu aliniambia pasa niliomba miaka kumi na miwili Mungu anipe mkuso wa kimataifa can you imagine sio dakika mbili Mungu nifanye niwe wa mataifa Aa, anasema nilichimba nikaweka mizizi miaka kumi na miwili nilikuwa naomba aliniambia kwa uchungu akaniambia bahati mbaya pasta wana na watoto ambao niliwainua hawapo kuona hiki walinikimbia kwa sababu ilifika mahala wakadhani na apoteza muda akaniambia pasta George hiki unachokiona hapa sio cha muda mwingi ililipuka tu nilitaka kumuuliza ililipukaje aliniambia hivi ona vile ilivyofanyika anasema akiwa katika kale ka kanisa kadogo akiwa mtu wa kawaida tu kwa sababu alikuwa naomba Mungu ampe upako wa mataifa walikuwa wanarusha live anasema siku moja akaingia mama mmoja alikuwa kwenye kiti cha magurudumu amelemaa amekuwa na degedege tangu utoto na watu wote wanajua huyu ni degedege na anatoa utando kabisa siju unaita utando ama ni utande mate anatondoka huko Anas, ehe anasema wakamuingiza ndani ya ibada anasema alipotokea kuomba roho Mungu alimshawishi tu ya kwamba ombea huyu mama wameweka kamera yeye hana habari ya nadhani ni maombi tu moyoni mwake yeye alikuwa naomba akijua na muombea huyu mama Mungu amtie nguvu amsaidie anasema nilipoweka mkono pasta ilikuwa live na sikujua mataifa wananitazama kilichotokea ni kwamba yule mama ghafla miguu mpya ikaumbwa akasimama akatembea kwa mara yake ya kwanza mataifa yanaona anasema nilipotoka katika hiyo ibada mialiko niliyopata nilikuwa sijawahi pata kwa miaka kumi na miwili anasema jumapili iliyofuata ndege zilikuwa zinajaa uwanjani wote wanataka kuja kuniona ndipo nikajua maombi yangu yamejibiwa kiwango cha maombi unayoomba hakikidhi unachokihitaji hapa ndio nataka nikae hapa ndio nataka nitulie na wewe kuna viwango sita vya maombi inawezekana umedumu katika kimoja nisikilize unaweza kaa katika kiwango kimoja muda mrefu sana na ufike mahala maombi yako yanakuwa ni upuzi hebu fikiria mtoto wako ambaye ana miaka ishirini, baada anafanya vitu vya miaka mitano utamuonaje kama mzazi itafika mahala huyo mtoto akiongea kitu hautaki kumsikiliza kwa nini levo yake ambayo unatarajia awe nayo imeshapita siwezi nikabeba sikujui mimi nina mtoto wangu wa kwanza yuko chuo kikuu watu wa Mungu sitegemei niondoke nyumbani alafu niwaite au wawili ambao wako chuo kikuu na huyu ambaye yuko tarasa la sita la saba hapo alafu niwaulize niwaletee nini ninasafiri naenda Marekani najua alafu niwaulize samani nikirudi niwaletee nini nategemea vitu tofauti Nategemea huyu achua niambie dadi ukirudi niletee laptop. Ya hapo. Hapo nitaona na deal na mwana, mtu hapa. Nategemea huyu mwingine akija aniambie dadi naomba ukija uniletee simu ya iPhone ili nipate speed kwa mtandao. Hapa nitawajibu. Unaonaje nikiuliza swali hili? Alafu hawa wachuo waniambie dadi Ukirudi kutoka Marekani uniletee chocolate. Hivi samani kidogo. Hivi wewe kama mzazi utachukuaje? Uoni kama asira itakupa. Haja kutukana? Haja kukosea? Utarudia na umuuliza samani. Unaelewa unachoniuliza? Na kwa naeleze kwa ujasiri asema dadi, tena uniletee chocolate ya crunchy. Nitamuuliza mara ya tatu unamaanisha chocolate kweli? Mimi nilivyo sikujui wewe. Mimi nilivyo pale nitakuwa nimeshatengeneza kitu wanaita kwa Kiswahili ngoto. Ambaye itabidi yamshe akili zake. Hmm. Kwa nini? Sitegemei kiwanga ambacho anaongea nacho aongee. Huyu mdogo do you know akiniambia chocolate nitaileta? 
Kwa nini kiwango chake sasa? Ndivyo tunavyofanya kwa Mungu. Kuna vitu unauliza Mungu anakushangaa. Ya kwamba levo yako haihitaji vitu kama hizi. So maombi yako yanapuuzwa kwa sababu ya levo. Ulichohitaji ni kupiga tu hatua kidogo. Usonge hatua nyingine and then maombi yako yatajibiwa. Acha tufafanue. Hatua ya kwanza ya maombi first level. Kiwango cha kwanza cha maombi ambacho ndio cha kwanza ni kiwango cha kuuliza, omba, asking. Kiwango cha kuomba, ombeni mtapewa. Kiwango cha kuomba, baba nipe hiki. Baba nipe hiki. Baba nifanyie hiki. Hicho ndio kiwango cha kwanza. Is a level. Kiwango ambacho kila saa unapoenda mbele za Bwana una vitu ambavyo umeviandika. Nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Mungu fanya hili, fanya hili na ufanye hili. Baba badilisha hiki na ubadilishe na ubadilishe hiki. Karatasi unayo. Sio mbaya. Lakini ni level. Hii ni level ambayo itakubeba kwa muda. Na ndio sababu Nataka unisikilize Mungu haruhusiwi kufanya kitu chochote katika maisha yako kama hutaomba you must ask Katika levo hii Mungu anataka uombe vitu kama vitatu Cha kwanza Mungu anataka hii levo uombe mahitaji yako So lazima unapokuja kwake uwe na list ya mahitaji yako Usi assume usidhanie ya kwamba Mungu anajua a uh-uh. Unataka nini kuhusu watoto wako? Mungu anatemea, anategemea kwenye hiki kiwango, umueleze kinaga ubaka. Mungu, watoto wangu na kuomba. Wafanyie moja, mbili, tatu. Sio kwa kupayuka, ni levo ya kuuliza. Inaruhusiwa. Mungu anatamani umueleze mahitaji yako. Ni nini ambacho unahitaji wewe? Ni nini ambacho unataka kufanyie? Katika hii levo Namba mbili katika levo hii Mungu anataka ajue matamanio ya moyo wako. What are your desires? Ni nini unacho tamania moyoni mwako? Matamanio ya moyo wako ni vitu ambavyo unasema hivi nikipata hela nitakuja kufanya kitu fulani. Yale yanaitwa matamanio ya moyo wako. How I wish unaweza ukayabadili yawe maombi miaka yangu ya nyuma nikiwa kijana nilitamani sana kuwa na dairy farm mahali ambapo nina ngombe za maziwa za kisasa ambapo naweza kuwa na uzia watu maziwa nilitamani sana nilichora paka na kuchora miaka ya nyuma na nikamuomba Mungu na nikachora nikasema nitakuja kuwa na duka nitaliweka mahala fulani tutakuwa na kamua maziwa yangu na yaweka pale na sitaki maziwa chupa mbili chupa tatu nilitamani niwe na maziwa ya kutosha ili nisaidie kijiji kwa sababu watu walikuwa wanatuzia maziwa wameweka maji so nitamani na mimi niwe nacho nikaandika na nikaomba Mungu katika miaka yangu inavyokwenda ukinifungulia mlango natamani unipe hiki na Mungu alivyo mara kwa mara nilikuwa nikiomba na mkumbusha lakini Mungu alivyo alikuja akanifungulia mlango tu. Nikapata hizo ngombe nimezipata zote. Na ya maziwa ni naye. Kwa nini? Mungu anataka kujua ni nini haja ya moyo wako. Wengi tunazo haja ya moyo wetu lakini zinaitwa fantasy. Fantasy ni nini? Ni haja ambayo hujai express. Haja ambayo haina mwelekeo. Mungu anataka ajue haja ya moyo wako kuhusu watoto. Mapema muambie. Baba yangu nitakapopata ndoa natamani unibariki watoto wa kiume na wa kike. Nitafurahi sana ukinipa watoto wa jinzia hii. Itafariji moyo wangu. Haujaoa haujaolewa ni haja ya moyo wako. Mungu anataka mapema umueleze baba huku mbele ninapokwenda haja ya moyo wangu kama kwa mfano na muomba Mungu haja ya moyo wangu sitaki nizeeke niwe mzigo kwa watoto wangu. Nachukia sana kuona watoto wakinipeleka chooni. Ah, nachukia sana. Ni haja ya moyo wangu ya kwamba nizeeke kwa utukufu. Nizeeke natembea mwenyewe. Nachukia sana kisu kupita kwenye mwili wangu. Nafanyua operation, nachukia. Haja ya moyo wangu na muambia Mungu natamani 
niwe nife wakati wangu ukifika na mwili wangu ukiwa mzima hakuna kisu na mikono imecheza ndani ya tumbo langu staki ni haja ya moyo wangu sasa wewe tofauti ni hii hizi vitu unazo lakini hujawahi zi express zipo katika kiwango cha kuuliza part number tatu. katika hii level Mungu anategemea umweleze matarajio yako your expectations Unatarajia nini katika nusu ya pili? Anategemea akusikie. Unatarajia nini katika mwaka huu? Halo, nisikilize mtu wa Mungu, angalia upana wa maombi. Unatarajia nini katika ujana wako? Unatarajia nini katika utuuzima wako? Na unatarajia nini katika uzee wako? Haya ni maombi ambayo Mungu anataka uyaweke katika level ya kwanza. Ukiona hii vitu ninavyokuelezea unaona maombi sio kupayuka. Maombi yana mpangilio, ni ufundi. Lazima ujipange ndio uende kwa Bwana ukamweleze. Ni level ya kuuliza. Ask. Nikupe andiko hapa likusaidie Yohana 16 na mstari wa 24. Mungu anakueleza. Yohana sura ni ile ya 16 mstari wa 24. Angalia Yesu anaongea kuhusu Yohana 16 mstari wa 14 Yesu anaongea Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu hamkuomba He's very specific Kwa Kiingereza anasema you've asked nothing You've asked hajaenda kwa vitu vingine Hitherto have you asked nothing in my name And then anakushawishi rudisha kwa Kiswahili anakushawishi anasema ombeni sasa nanyi mtapata ili furaha yenu iwe timilifu so kuna furaha utanyimwa kwa sababu hiki kiwango haukitumii vizuri hauelezi malengo yako hauelezi matarajio yako na uelezi mahitaji yako so umeishi maisha ya kubahatisha Mungu anajua lakini Yakobo sura nne na mstari wa pili anakuonya ya kwamba usiishi katika maisha ya kubahatisha. No, anasema tumie ile hapo vizuri. Anasema mwatamani wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Angalia sentenzi ya mwisho. Mwafanye vita na kupigana wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. You have not because you ask not. Yaani ili andiko linakuonyesha kile ambacho sina na kile ambacho inawezekana nisiwahi kuwa nacho ni kile ambacho sikumuomba Bwana. Ni level ya kuomba, ni level ya kwanza katika maombi. Ni level ambayo Mungu anataka uombe. Katika hii level ina kanuni tatu tu, mbili. Kanuni ni mbili kwenye hii level ambaye inatakana ikuongoze ukipoteza hizi kanuni mbili maombi yako ni kelele kanuni ya kwanza ni lazima ujue unachotaka you must know what you want usije kwake kubahatisha that's why katika wa filipi nadhani sura nne. anasema katika sala zenu na shukrani na haja zenu zijulikane mbele za Bwana let your request be known haja zenu zijulikane So katika hii level Mungu anatamani kitu viwili tu cha kwanza anataka ujue unachokitaka. Usiende kwa Mungu ikiwa ujui unachotaka. Hata kama huna kitu cha kumuomba basi nende ukiwa na naenda kumshukuru. Naenda kumwabudu. Naenda kumsifu. You must know what you want. So wengi tunakuja mbele za Bwana haujui unachotaka. That's why ukiingia katika nyumba ya maombi ukiangalia kinachoendelea pale, unaona watu anafata mtu fulani. Kile mtu anaenda naye anamfata. And then akifika pale, anaona mwingine anayeomba vizuri anamwacha anafuata huyo. Sema huyo anaomba vizuri. So akiinama anainama. Akikaa anakaa. Akiwa pale anaona eh kuna jamaa amechamsha pale. Acha nikae karibu naye nipate moto. Unaona? So anafata watu mwisho wa siku ulimuona alikuwa bize katika mfungo hata yote lakini hana kitu. Hii level inataka vitu viwili tu cha kwanza ujue unachotaka. That's why alimuuliza Patimaya, Patimaya no 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 no. Nimesikia kelele. Nimesikia vilio unataka nikufanyie nini? 
Yesu asingefanya tu. Uh-uh. Angalia, chukua picha ya Patimayo Kipofu. Ana mahitaji mengi kweli. Yesu anayajua. Anafahamu Patimayo hana mke. Anafahamu Patimayo hana hela. Anafahamu Patimayo hana watoto wala nyumba. Lakini Yesu aruhusiwi kuingilia. Anamuuliza Patimayo, unataka nikufanyie nini? Oh, bahati nzuri Patimayo alikuwa anajua chenye anataka. Akamwambia Bwana, nataka nione. Hiki ndio kinafanya nipige kerere. Yesu akamwambia nenda upate. Nenda upate. Namba mbili katika hii level Mungu anataka ujue anachotaka ujue. Anataka ujue kila ambacho amesema kuhusu hitaji lako. You need to know what he said about your request. Ujasiri wa level hii ambao utakupa majibu kwa haraka ni lazima ujue alichosema kuhusu hitaji lako. Yule ambaye anajua kila ambacho Mungu amesema kuhusu hitaji lake hachukui muda. Akishaomba na anajua kwamba amesema kila Mungu alisema, awe amepata hajapata moyo wake una amani. Waraka wa kwanza wa Yakobo sura ya tano mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Yakobo sura ya tano is it? Waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano mstari wa 14 lazima ujue alichosema kuhusu unachouliza angalia uone waraka wa kwanza first john chapter 5 verse 14 chap chap kidogo ona anachosema hapo na huu ndio ujasiri tulionao kwake hiki ndio kinafanya hata tukiomba hatubabaishi na mifuko yetu hatubabaishi na watu wanasema nini huu ndio ujasiri tulionao ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake. Mradi ninachoomba alisema hapo ninajua ya kwamba ananisikia. Hapo najua ujumbe wangu umefika. Nina bando sina bando. Mradi nimeomba kila alichosema. Ah, hata kama niliomba kwa udhaifu amenisikia. Kiwango cha pili. Mm. Viwango sita vya maombi Mungu anisaidie tumalize. Kiwango cha pili. Kiwango cha pili cha maombi ni kiwango cha kutafuta seeking level. Kuna kiwango ambacho Mungu anataka umtafute. Hapa <laughs> hapa hatakupa. Hiki kiwango Mungu hakupi. Hiki kiwango sio kiwango ambacho utapewa kitu. Hii ni level ya ndani. Hiki kiwanga ni kiwanga ambacho atakufunulia. Kwa nini unapitia hili? Atakuonyesha ulikosea wapi? Atakuonyesha unatakikana ufanye nini? Wanaotembea katika hiki kiwango hawaendi kwa Mungu awape kitu. That's why uliona katika hiyo madhayo saba saba anasema kiwango cha kwanza ulizeni Ulizeni ombeni sasa. Muombe. And then ikishindikana, anasema endeni level ya pili. Anasema ulitafuteni is a seeking level. Ni kiwango cha kutafuta. Siki kama nimeisema hiyo. You seek. Unamtafuta Mungu. Katika kiwango hiki watu wa Mungu hawindi kutafuta vitu unaenda kumtafuta Mungu. Nitakuonyesha unatafuta nini? Unaenda kutafuta baba. Nimefanya kila kitu lakini mambo yangu hayaendi. Nisaidie kunifunulia. Kosa liko wapi? Hii ni njia ya kwanza. Nisikilize. Hii ni nzuri kidogo. Hiki ni kiwango unaenda kwa Mungu na mwambia baba ili tatizo limeningangania muda mrefu sana. Nilitafuna uko wetu na kuomba nifichulie siri ya hili tatizo reveal to me the secret of this problem hili tatizo siri yake na nguvu yake ni nini nifanye nini hapa so umeenda kwa bwana akufunulie ni kiwango cha kumtafuta ili akufunulie kitu fulani that's why anasema katika Yeremia 33 mstari wa tatu anasema niite nami nitaitika nitakuonyesha Hasemi ya kwamba nitakupa nitakuonyesha 
Yeremia sura ya 33 mstari wa 3 hii ndio hii level Niite nitakuitikia hapa sipeani kitu nataka ni kuonyesha siri ya mafanikio katika huduma Nataka ni kuonyesha cha kufanya ndoa yako iwe tofauti katika uko wenu Nataka ni kuonyesha ufanye nini ili uwe tofauti na wengine waliozaliwa tumbo moja na mama yako. Hiki ni kiwango ambacho unamtafuta Bwana. Nataka ni kuonyesha vitu fulani ambavyo vitakusaidia. Katika kiwango hiki unaomba maombi ambayo yanaenda katika hivi vitu kama vinne. Namba 1 ni ombi ambalo unaenda kuinquire unataka ujue you want to know you inquire to know baba hii biashara nifanye ama nisifanye you inquire sio kiwanga ambacho unaenda kwa sababu unataka kitu chochote umepewa fursa tatu unataka kuegeza hela zako unaenda kwa kiwango cha seeking kutafuta mungu nifanye ama nisifanye ni mtego nisije nikaingia kumbe na kukosea you seek katika kiwango hiki hautoki bila kuwa na ishara lazima kuwe na amani lazima kuwe na udhibitisho lazima kuwe na uhakika you go to inquire umepewa milango mitatu hapa ambayo imefunguka kwa wakati mmoja hautaki kukosea Mungu ni wakati ni sahihi kwako so pale utakaa brother kwa sababu unatamani ufanye kitu cha uhakika wengi tunakurubuka hapa huyu mtu yuko kwenye hii level to seek namba mbili, kwenye kiwango hiki unakuja kutafuta kwa nini vitu haviendi wakati umefanya kila kitu kinachohitajika kufanya hii ni level ambayo unataka una maswali kama ni kutoa nimetoa walisema kutumika nimetumika Walisema nifanye hiki nimefanya. Kwa nini vitu haviendi na nimefanya haya yote? Baba nifunulie. Come for it. Mungu ameiweka hii ili uje ujue akujuze kwa nini mambo hayaendi. Kuna wakati nilifundisha hapa somo. Hmm? Kwa nini napitia hivi vitu? Kwa nini napitia vitu kama hivi? Mbona nipitie changamoto hizi ambazo nimefanya kila kitu na sali? na abudu nina maandiko naenda ibadani kila saa lakini mambo yaeni so unakuja kuuliza kwa nini so hii mara mingi ni inquiry namba tatu ni maombi ambayo unakuja Mungu akupe neno la uhakika oh unataka kuingia katika huduma and then ndio wito upo ndio kila kitu kipo lakini nisimamie wapi Mungu nipe neno ambalo vyote vikikataa ili litanipa uhakika So you are seeking for a word from God. Ni kiwanga ambacho hutaki kubahatisha brother, unataka Mungu aseme na wewe. Mungu sema na mimi nionyeshe. Nipe cha kusimamia ndio hiki kiwango unamuona nacho Musa. Hm? Musa Mungu amemuita tu akamwambia Musa nenda kwa Farao utawatoa hao watu Misri. Musa akamwambia baba samani kidogo nina vitu ambavyo nataka nikuulize hapa usinikasirikie hivi nikienda nitawaambia aje kasema nitakupa neno kasema sawa baba umesema utanipa neno lakini je wakikataa unaweza ukanipa neno wakakataa kuna kitu kasema nakupa fimbo hii utaibeba kasema samani Mungu umenipa fimbo lakini kuna kitu kingine ambacho sijaelewa niwaambie wewe ni nani kasema mimi ni Jehova kasema samani baba saa nyingine safari inahitaji wawili wawili Naweza enda pale huyu jamaa kanilemea nikashindwa hata kujieleza unaweza ukanipa mtu mwingine niende naye kasema nakupa Aaron akasema baba samani kidogo huyu mtu tunayeenda kupambana naye ni mzito na sasa jamaa ni mzito kiasi kwamba anaweza akaturoga tukapata tumechanganyikiwa utatufanyaje Mungu akasema nitawafanya muwe Mungu mbele yao unaweza ona kifuo cha Musa akienda mbele ya farao haya sio maombi ya baba nipe baba nipe hera Mm-mm. Musa alienda amejihami amefunuliwa akibeba hiyo fimba anajua hiki kitu ni hatari akiongea anajua anaongea kutoka wapi ni kiwango cha seeking kuna watu ambao mko hapa hebu nikupe kitu kingine kabla sijaeleza hii ni maombi ambayo unaenda Mungu akufichulie ni nini siri ya adui yako ni nini siri ya changamoto yako 
inawezekana kuna kitovu akija katika kwako na bado kina supply uzima kwenye hali unayopitia oh somebody yuko katika ibada hii sikatai umeokoka unajua na sikatai unamtumikia Mungu lakini kitovu cha utasa wa nyumba ya mama yako hakija katika so licha ya kwamba umempata mme licha ya kwamba umeolewa lakini swala la kupata watoto linakutesa umeomba lakini alipatikani ukienda kumtafuta na kuambia acha nikupe siri kitovu cha nyumba ya mama yako hakija kata kata hiki na utapata watoto very simple kuna watu ambao uko hapa utapata changamoto unayopitia madhabau ya familia bado yananena o oh, alimwambia Gideon Gideon subiri unataka kwenda kupambana na hao watu ila kilichofanya muweze zete nyinyi wote nyumba ya baba yako ina madhabau na imegandamiza kila mtu hawezi akainuka pale nendo ya bomoe so Gideon alijua chanzo cha kinachowafanya wawe vile walivyo akayabomoa na Gideon akawa shujaa ni maombi ambayo unaenda Mungu nifichulie ni nini siri ya hii roho inayojirudia rudia kwangu imetokea wapi nataka unisikilize zipo tabia ambazo zinaweza zikafata kitovu ipo mienendo na mitazamo ambayo inaweza ikafata kitovu na ukafika mahali ukapata vitu hivi vinavyokupiga licha ya kwamba upo kanisani adui ameweka nira kwako so vitu vinaingia bado haujabishughulikia leo hivi nashughulikiwa katika jina la Yesu takuonyesha katika maandiko katika kitabu cha Zaburi 34 na mstari wa 4 unaona anachosema haya maombi ni ya kutafuta anasema nalimtafuta you seek nalimtafuta Bwana sio kwamba nalimuomba Bwana mm -mm. anasema nalimtafuta nilienda na maswali kama haya ambao pasta anawafundisha nilienda kujua Nalimtafuta Bwana akanijibu akaniponya na hofu zangu zote vitu ambavyo nilikuwa nimeogopa akanihakikishia nenda inamaanisha alimpa neno alimuonyesha alimfunulia Yusufu Daudi akaenda na ujasiri angalia Yeremia 29 mstari wa 13 unaitwa umtafute Bwana Yeremia 29 mstari wa 12 hadi 13 ona anachosema Bwana Yeremia Sura ya 29 mstari wa 12 hadi 13 anasema nanyi mtaniita naona ameweka koma Hii ni hatua ya kwanza ambayo nimekufundisha mtaniita kwa Kiingereza anasema and you shall pray anasema nanyi mtaniita mtakwenda kuniomba nami nitawasikiliza lakini ikigoma unaona pia ameweka koma hapa wamesimamisha hapa iwapo umeniita Umeniomba imegoma nenda gia ya tatu ona mstari wa tatu nanyi mtanitafuta na kuniona Mungu haonekani katika tafuta katika omba Mungu atakusikiliza katika kuomba unataka kumuona ingia gia tu anza kumtafuta mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote Hebu tusonge kidogo ni kuonyesha vitu viwili hapa ambavyo vitakusaidia katika maombi ya kutafuta yana muongozo wake. Namaliza kila kitu hapa kabisa ili nikupatie utaratibu mzuri. Kuna muongozo. Kuna vitu vinatakana vikuongoze unapokuwa unamtafuta Bwana. Haya maombi sio ya kupayuka. Cha kwanza cha kukuongoza namba one. Kinacho kuongoza cha kwanza ni lazima ujitoe kupata jibu. You must be determined. Lazima ujitoe haya maombi ya kumtafuta Mungu hayaji tu lazima uazimie moyoni mwako ya kwamba no siwezi endelea hivi no 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 hali yangu iwezi ikaendelea hivi siwezi kujiacha hivi ume you are determined kwamba mwaka huu no lazima kitu kieleweke lazima maisha yangu yabadilike you must be determined hiki ndio ulimuona nacho Yakobo akasema sikuachi mpaka unibariki he was so determined hata kama itafika asubuhi ya kwamba akasema sikiliza saa sikuachi nimeamua kama nikufa tunakufa na wewe itaandikwa historia mwanadamu aliomba akafa na malaika akafa leo leo hii lazima kieleweke kama kama akasema sikuachi 
you must be determined. Haya sio maombi ambayo unaenda shingo upande. Ni maombi ambayo unaingia ukasema ni hivi mke wangu usinitengeneze chakula na usiniletee simu usinisemeshe mpaka nitakapokuambia hawa ndio watu wanaoingia katika maombi kama haya ni maombi ambayo utasema samani sitapatikana nitatoweka kidogo kwa siku kadhaa msiponiona katika hizi siku nipo kwenye maombi mahala ambapo najua mwenyewe sitaki usumbufu and then unaenda ukirudi nisikilize kitaeleweka Leo hii unapokea neema ya kumtafuta Bwana katika jina la Yesu lazima ujito namba mbili ili uombe maombi ya aina hii ni lazima uwe na bidii you must be diligent lazima uwe na bidii hauwezi ukapata haya maombi kwa sababu haujui kama atakuja asubuhi haujui kama atakuja jioni haujui kama ataonekana siku ya kwanza au siku ya pili au siku ya tano. So lazima uwe na bidii ya kwamba ni hivi sitatoka kwa mlima huu bure. So kwa vyovyote akija saa ngapi nipo tayari. Haya ndio maombi ya na, hii ndio nguzo zinazokuongoza. Namba tatu. Katika maombi haya lazima uwe na nidhamu. You must be disciplined. Haya maombi sio ya kupayuka. No. Haya maombi yana mpangilio. Kuna muda ambao umejiwekea katika kila muda unapoenda mbele zake you have set time hmm? una muda ambao umejiwekea kwa namsikia mtumishi wa Mungu jana akihubiri akasema hivi alifika mahala ambapo kwenye muda wake wa maombi ambao alikuwa amejiwekea hata rais wa nchi ache na aseme anataka kumuona hawezi akaenda kumuona kwa sababu ipo katika nafasi ya muda wake Hawezi mpaka amalize. Lazima kuwe na nidhamu. Ukishasema ni masaa manne asubuhi, masaa manne mchana na masaa manne usiku, hata itokee nini? Haya maombi you are so disciplined, unataka utimize upande wako ili Mungu akutimizie upande wake. Wengi tunaingia mara kidogo umeingia nisikilize, samani acha nipite kidogo. Nisikilize kwa umakini. Utakapoingia katika mahala pako pa maombi, nisikilize hili lime ini nyongeza hii. Utakapoingia katika mahala pako pa maombi, adui ana vita ambavyo anavileta katika patakatifu pa Mungu. There is a battle in the holy of holies. Yaani umeacha vyote. Ukaja kuomba. Katika kuomba kwako hapo patakatifu penye unataka uingie, kuna vita hivi vitatu ambavyo utaviona. So lazima uvijue ili uweze kupata unachotaka. Vita vya kwanza adui atakuzuia usiingie. So utapata kuna vitu vimekuingilia sana ulisema unataka kuomba saa saba lakini muda kabla ya saa saba simu wageni majukumu yameanza kuongezeka vitu vimeanza kukujia tu hii yote ni mbinu ya ibilisi anakuzuia usiingie. Na ndio sababu wengi wanaishia kule nje. Na ukipasua hivi vita vya kwanza ukaingia hatua ya pili hii. Nisikilize vita vitakavyotokea. Vita vitakapotokea pale adui atakupiga na uzito. Heaviness. Sijui kama uko hapa ulishawahi ona uliingia lakini kidogo tu ndani ya uwepo wa Mungu ukaanza kusinzia. Maandiko yote uliyokuwa nayo yamepotea. Umejikuta unapiga miayo tu. Baba sana na kushukuru. Ghafla. Upo uweponi. Hii ni mbinu adui anataka akufunike ili usimuone Mungu. Na anataka utoke bure. Nisikilize. Ukishinda hivyo vita utaingia kwa vita vya tatu. Hapo ni kama umekaribia. Kwenye vita vya tatu sauti zitaanza kukupa shughuli. Yaani upo ndani ya maombi raba saka tala baba. And then nasikia kitu inasema samani. Yule kaka aliye kutumia WhatsApp ulimjibu kweli. Hivi ni vita unajua zinaitwa distractions. Adui anajaribu kukudistract usiingie. So unatoka pale samani nisikilize. Utakapotoka kwenda kujibu hiyo message. Sikiliza utaratibu wa kiroho. Kwenye protocol ya kiroho 
utakapomaliza kujibu message uwezi ukarudi hapo mpaka uanze tena upi so aduya amepata njia that's why unaona una, unaomba unaenda unaenda afu nisikie samani hivi begi la mtoto limpangia vitabu kweli mbona ukupangia mtoto vitabu atakuwaje shule umeondoka so unapanga vitabu unasema unaomba rabasha kala baba na kuelewa na kuelewa na kuelewa na kuelewa nisikilize ukitoka pale hauwezi ukarudi hapa umerudishwa nyuma so aduya amepata nafasi ya kuondoa your concentration kwa sababu katika hii hatua ya mwisho ni ile nena ambalo Elia alimwambia Elisha alimwambia ukiniona ukiniona tu so condition hapa ilikuwa ni kwamba hakikisha macho yako ya mtazame ukiniona ndio nitakupa manto so mahala hapa ambapo Mungu anataka kuachilia kitu kwako aduya na mbinu ya kuleta distraction na ndio sababu unaona Elia Elisha akiwa pale bado hajia fanye nini zikapita farasi za moto lakini akakataa kuziangalia zikapita vitu vingi lakini bahati nzuri akatazama akasema baba yangu baba yangu usiniache Elia akatondosha katika hii inatakikana uwe na nidhamu na mwisho kanuni nyingine katika hii level lazima uwe makini you must be very sensitive kumbuka hii level ya kumtafuta Mungu sio level ambayo Mungu anakupa vitu sio level ambayo Mungu atakupa chochote lakini katika hii level Mungu atakuonyesha kitu katika hii level Mungu atakufunulia kitu katika hii level Mungu atakusemesha kitu sasa usipokuwa makini una haja gani kufunga siku 40 ulifunga and then umekaa lakini umeondoka na ukaruhusu vitu vingi that's why watu nashauri ukiingia unataka kumtafuta Mungu weka simu pembeni ujikae jitoe ukae mbali na watu ndio sababu unaona watu wanaingia mapangoni ndio sababu unaona watu wanakomboa hoteli anataka kukaa mbali ndio sababu unaona watu wanakabidhi anasema bwana sitakuwepo ibu hiki na hiki kikitokea mwelekeze and then muambie muda utanipigia muda fulani sina ukitaka kunipata utanipata mahala fulani na saa nyingine hata ukijua kwamba wanaweza wakakupa taarifa ambayo itakuondoa unawaambia msinipe chochote mueleze mke wangu nitafanya na mke wako unamwambia bwana usiniambie chochote nimekaa kidogo na askofu edible na mara mingi anapoingia hii level saa nyingine akiingia katika ibada siku tatu alizoenda kumtafuta Mungu hata mke wake hakujua yuko wapi mke wake anamuona madhabauni kama vile unavyomuona wewe Yaani ndio mke wake anamuona watakuja ku... na wakati huo amekaa usidhubutu kuongea naye hata chochote yani anatoka pala akiingia madhabauni straight na pale ndio utapata neno lako levo ya tatu tamalizia hapo hmm. unaona mahali ambapo kuna vitu haviendi wewe umebaki kwa levo ya baba nipe kila saa una kakaratasi baba mambo ma- yangu ni haya kila saa una kakaratasi Baba nakukumbusha kimegere cha kwanza na cha pili. Baba nakukumbusha hiki nilichosema. Mungu anasema songa unitafute. Kuna matatizo ambayo yana miuri. Seal. Yana password. Kumbuka Yohana alipofika kule juu. Biblia inasema Yohana akaanza kulia akisema, "Ni nani atakayefungua mihuri ya hiki kitabu?" ili atuonyeshe so adui aliiga hicho hicho kuna matatizo anayafungasha alafu anaweka password tafuta kwa wachungaji wote safiri kwa watumishi wote hii password haifunguliwi ili patikane lazima uende utafute bwana and then anakuonyesha siri anakuambia fanya hivi just do this fanya hivi na hii itakusaidia kutoka mahala ulipo namba tatu. ombi la tatu ni kubisha levo ya tatu. knocking knocking muona madhayo tatu tatu. Saba, saba. madhayo sura ya saba, mstari wa saba bila anavyoenda bisheni nanyi mtafunguliwa knock hili ombi ni ombi amb- ni leva ambayo una ukichaa fulani kuna fujo katika hii levo hii ni levo ambayo unafika unasema enough is enough siwezi endelea hivi hii ndio leva ambayo unafika unasema lazima kieleweke. Hii ni leva ambayo unafika mtu wa Mungu 
una kitu kinaitwa congotion. Yaani unamsonga una, una maandiko vifurushi vyako vya maandiko ambavyo unavifiatua mbele za Bwana. Ukimuoji na kumsi akusaidi. Ni lema ambayo utalazimisha jina lako liweke kwenye orodha. Ni lema ambayo utalazimisha vitu fulani katika maisha yako ambavyo havikuwepo. Oh, nitakuonyesha sidhani kama nina, unanielewa. Kama unanielewa sema amen. amen. Nasema hivi, sikiliza. Levo ya kubisha ni levo ambayo utaenda kubomoa mifumo. Kuna mfumo katika familia yenu ambao hauruhusu mtoto yoyote wa kiume ainuke. Mfumo huu umetafuna kila mtu so kwenu ulikozaliwa wewe watoto wa kike ndio wana sauti. Lakini wa kiume hawana sauti. And then umejaliwa na yeye umeokoka na unataka kumwambia Mungu enough is enough. Lazima nibadilishe mkondo hapa. Nitakuwa wa kwanza kuwa na sauti. And then unamshika Mungu ya kwamba Mungu unamsumbua Mungu hapa. Hiki ni kiwango cha usumbufu. Hiki ndio kiwango ambacho kilitabiriwa akasema tangu wakati wa Yohana mpatizaji. Hati sasa ufalme wa Mungu unashindaniwa. Ufalme wa mbinguni unapiganiwa na wenye fujo the violent watautega. Haya sio maombi ya kawaida brother, ni maombi ya kuteka. Haya ni maombi ambayo unalazimisha vitu fulani. Nataka nikupe mfano mzuri. Hebu nikupe mfano mzuri hapa. Nataka uangalie kitu katika Marko sura ya kumi. Mstari wa 47 hadi 49. Watu wa Mungu twendeni pamoja tukiishia hapa ni sawa. Nikueleze kuna vitu ambavyo hauwezi ukaendelea kuomba kwa ustarabu kwa njia hii. Inatakana ufike mahala watu wa kuona umekonda sio kwa sababu una hela. Kuna vitu ambavyo unavibadilisha katika uko wenu. Watu wa kuone unaonekana unapauka lakini upauki kwa sababu ya chochote. Kuna kitu ambacho unataka kubadilisha katika familia. Nisikilize. Maombi ya kubisha ni maombi ambayo unazalisha kitu. You are bathing something. Kuna kitu unazalisha kwa watoto wako. Kuna kitu unazalisha katika hatima yako. Kuna hatima ambayo unazalisha kando na hatima ambazo zipo. Wote wameenda mkondo huu lakini kako umeamua no 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 mimi nitaenda mkondo huu nataka tuangalie hapa watu wa Mungu angalieni hapa twende pamoja nitalisoma na nyinyi munifuate naye hebu nipe kuanzia mstari wa sita twende kidogo mstari wa sita mm. mstari wa 46 46 songa juu songa juu tushuke vizuri mstari wa 46 fasta kidogo wakafika Yeriko hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa mwana wa Timayo Patimayo yule muombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia tutulie hapa kwanza mtu mmoja njo pasta njo hapa hebu kaa hapa kaa hapa wa kuone angalia uone kaa unajua maana ya kukaa sasa kaa hey, weka tutulie Unaona hapa? Nataka tuseme mimi ni Yesu. Alitumwa aponye vipofu. Alitumwa asaidie wasiojiweze. Biblia inasema wakafika Yeriko. Yeriko ni hapa. Hmm? Wakafika Yeriko. Anasema wakafika Yeriko hata alipokuwa kishika njia kutoka Yeriko. Amefika Yeriko lakini kwenye ajenda yake Patimayo hayupo kwenye mpango aliyotoka nao Patimayo yupo kwenye list Patimayo hajabajetiwa budget yake haipo upako wa Patimayo haupo sasa angalia Yesu akaja Patimayo ndio huyu hapa anaomba akampita sasa angalia swali ambalo linaulizwa hapa mstari wa 47 endelea kukaa naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti alianza kupasa sauti yake. Sikiliza. Patimayo alipokuwa amekaa pale akasikia miguu mingi kukupa kakata wenye ndala, wenye miguu, wenye mabuti. Patimayo akaita mtu, akamuuliza samani. 
Huyu anayepita ni nani? Wakamwambia huyu ni Yesu Mnazareti ambaye hapa juzi alimponya mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu. Alafu hapa juzi ulikuwa unamsikia yule kichaa aliyekuwa anaishi makaburini. Kaondoa ya mapepo yeye amekuwa mwinjilisti. Patimaya yupo kwenye listi. Nataka ni kuonyeshe maombi ya kubisha. <laughs> Patimaya akasema I see. So Mnazareti amenipita ameniacha hapa. Akapasa sauti. Yesu Mwana wa Nazareti, mwana wa Daudi, ni rehemu. Angalia uwa. Kwa sababu kukuonyesha Patimaya hayupo kwenye ratiba, Yesu akaendelea na safari yake. Patimaya akageuka, geuka uangalie huko. Kwa sababu inaonekana nilipopiga sauti yangu ikaenda huku hakunisikia. Patimaya akaweka mikono hivi. Kasema, "Samahani, yule kaka yule anaitwa Yesu, mwana wa Daudi, siwendi ulitumwa ku Ponya bipofu, umenipita, nirimu na mimi ama nilikugosea nini? Angalia kilicho tokea hapa. Ini kubisha. Patimaya nazalisha kitu. Patimaya nalazimisha kitu. Biblia nasema, na wengi wakamkemea. Matokeo yake, badala yesu aje. Yesu wakasema zamani, kuna mtu wanatupigia kelele. Watu wataona kama sini wezi, hebu mkatazeli. Yesu yu, katuma Petro na Thomas. Yamwambia mzee tulia wewe acha kusumbua watu hapa huyu ana shughuli zake hakuwa na wewe anaenda pale kwa nani kwa mzee mkama wewe hapana patimaya akasema samani huyu ameenda wapi angalia uone lakini alizidi kupasa sauti patimaya akasema sasa hapa nitatembea hata kama na makalio akajivuta akasogea akapumua ndani akapiga sauti kuliko ya kwanza Yesu wewe na kuona na kuona wewe si wewe mwana wa Daudi wewe wewe mwenye walisema ndio mkombozi wetu ni rehemu na mimi pia Yesu akasema jamani hii haiwezekani angalia mstari unaofuata 49 Yesu akasimama inamaanisha alikuwa akiendelea Yesu akasema mm, hey, tutayaweza haya akasema huyu <laughs> huyu hatutawezana naye Yesu akasimama akasema muiteni huyu amejilazimisha jina lake kuwa kwa horodha huyu amezalisha kitu ambacho hakikukuwepo huyu amebadili ajenda katika ulimwengu wa roho tofauti na ajenda iliyokuwepo huyu bwana amebadili mfumo inawezekana katika hiyo familia wote walikuwa wao vipofu lakini yeye amesema mimi nitakuwa wa kwanza kutembea na macho yangu akasema siwezi kufa hivi ni lazima huyu mwokozi anisaidie yani hii ndio inaitwa kubisha samani hii ndio inaitwa kupisha wewe sio kipofu in jesus name unanielewa hii ndio inaitwa kubisha inamaanisha kulazimisha vitu ni maombi ambayo unaenda kwa usumbufu fulani. Hebu angalia ile andiko likusaidie kama utaweza. Isaya 62 mstari wa saba imeruhusiwa kabisa katika ulimwengu wa roho. Isaya 62 verse 7. Haya ndio yanaitwa maombi ya mnyororo. Chain prayer. Haya ndio maombi ya usiku wa manane. Haya ndio maombi ya mfungu kavu. Yaani umekauka lakini unasema hapana kitaeleweka tu baba lazima unitendee na mimi niweke kwenye hao. Utakapokuwa unahesabu matajiri na mimi usiniaje. Ni maombi ya kulazimisha angalia hapa anasema wala msimuache akae kimya mpaka atakapoufanya imara Yesu, Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Msumbueni manake Msumbueni huyu baka Mungu afika mahali aseme jamani itabidi tu maombi haya yana muongozo wake yanaongozwa nani muongozo wa kwanza lazima kuwe na maandika ambayo unayangangania muangalie patimaye hata ajitaji na, na we Petro pia Petro ah, hata Thomas na we pia na wewe tulizaliwa mm -mm. patimaye amengangalia jina moja Yesu mwana wa Daudi mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu amelingangania jina moja haya maombi kuna andiko fulani ambalo umelingangania asubuhi mchana usiku na alfajiri umelingangania baba ulisema Mungu wangu itakuwaje watu watakuonaje bwana Mungu utaajaje jina lako liaibika kweli 
hata kwa mwanao ambaye amekutegemea na hili neno litazame baba ni maombi ambayo umefika mahala hata sasa una maneno ya kusema hilo andiko unanilena kwa lugha tu ya kwamba Mungu hili ndio nadai hiki ndio natamani kitokee kwangu ni ombi ambalo hata wakisema ushukuru na lishukuru hilo halipo lakini baba na kushukuru kwa sababu hutasahau ili ombi lina utaratibu wake na kuuliza swali kaka ulia hapa sikatai unaomba umengangania nini katika maandiko Kunacho chochote ambacho umekingangania ambacho unatamani Bwana akaweze kuzalisha angalia ni ombi la kuzalisha hili lione katika kitabu cha wakalatia wao maana kidogo nimelipoteza katika wakalatia naamini ni sura ya 4 mstari wa 19 anasema vitoto vyangu hmm. na vionea utungu mpaka Kristo anasema vitoto vyangu ambao kwamba nimewaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu mpaka angalia hilo neno mpaka Kristo aumbike ndani yenu until Christ is formed in you ni kwamba ninataka kubisha mpaka watoto wangu watoke katika maisha ya kawaida nataka kubisha mpaka huduma yangu itoke mavumbini Nataka nibishe kieleweke mpaka Mungu anitendee alichokiahidi. Hili ombi linahusisha vita vya kiroho. Lazima uengeji nguvu za giza. Kuziambia ni hivi, toa mkono wako hapa. Toa uwepo wako hapa. Na katala ana yako. Na vunja mkataba wako. Na kaidi kabisa ushauri wako dhidi yangu. Ni ombi ambalo lazima uhusishe nguvu you know, za vita. Anasema mapish mapambano yenu sio ni mwili na nyama bali ni falme nimalizie na dakika chache hapa aina aina ya nne kiwango cha nne tufungie hapa the fourth level of prayer yanaitwa maombi ya machozi au kiwango cha dhabihu liquid prayer or sacrificial prayer ni kiwanga ambacho umetoka kwa remu ya kawaida umefika mahali pa kujidhabiu ili upate kila ambacho unakihitaji Ni mahali ambapo imefika mahala inakugarimu kitu ili upate unachotaka Umetoka katika levo ya kupata cha bure umeingia katika levo ambayo unagaramika upate kila ambacho unahitaji kupata liquid prayer Haya ni maombi ambayo maombi yako yanabadilika sio maneno. Sikilize kwa umakini. Kinachopatia hii levo nguvu sio maneno unayoongea. Number one, ni dhabihu ambayo imeambatana na maombi yako. But number two, machozi ambayo unayamwaka katika kuomba kwako. Utaiona hii vizuri katika Biblia yako kitabu cha kutoka sura ya tatu na mstari wa saba. Wana wa Israeli walifika mahala Mungu anahitaji dhabihu kutoka kwao kwenye kuomba kwao ili awatoe. Kutoka sura ya tatu mstari wa saba. angalia hapa. Bwana akasema hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Kumbe alikuwa anajua mateso yao. Kumbe alikuwa anajua anachopitia. Angalia andiko vizuri. Sio kwamba ndio Mungu anajulishwa matesa anasema hakika Nimeaona mateso ya watu wangu najua wanachopitia najua mahala walipo i know what is disturbing them najua anasema nimeona mateso mateso ya watu wangu walioko Misri nami nimekisikia kilio chao hasemi nimesikia maombi yao no anasema have heard their cry wamefika mahala hawaombi tu tena wameingiza dhabihu Imeanza kuwa ni kwamba wanapoomba machozi yanawadondoka. Kwa nini? Wamefika mahala wamejigundua hawana msaada mwingine pasipo mimi. Wamefika mahala wamejigundua hawana kingine cha kufanya nisipo wasaidia mimi. Wamefika kikomo wakisema waendelee nguvu za kuendelea hazipo. They are tired. Wanataka lazima kitu kitendeke. Hiyo ndio level hiyo maombi. Kuna hali yoyote ambayo umefika mwisho mwanamke aliyekuwa anatokwa na jasho maombi aliyekuwa anatokwa na damu 
maombi ya machozi ndiye alimtoa Biblia inasema baada ya kutumia vyote kwa wauguzi na asipate uponyaji umetumia pension yote hela zote ulizokuwa nazo viwanja ulivyokuwa navyo na wewe mama anaona akifa ndoa imevunjika watoto wamemwacha hakuna msaada marafiki hawapo yule mama kalia hebu jaribu kupiga picha kilio chake hakuwa na nguvu ya sauti kama ya kwangu bwana yesu a analia kwa chini baba 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 tulia chenye baba yangu sina msaada ana sauti nini kinachodondoka machozi ambaye inaitwa acid prayer kwa sababu yule mama amefika mwisho ana kiwanja cha kuuza tena wajomba wote wamefunga simu kwa ajili yake wamemblock amechukua bima paka bima imekataa ya kwamba mama samani lala salama hatuwezi tukakulipia tena so mama anaombaje na bado hajafika siku yake amejaribu kufa imeshindikana miaka miwili anatokwa damu ana anemia hajui afanyeje chakula hana watoto hana yupo mwenyewe kwa nyumba aliombaje ndio maombi ya machozi si kama naongea na mtu hapa ambaye hauna tena wa kukusaidia brother ndugu wamechoka na wewe wachungaji wamejaribu kukupa welfare wakikuona raundi hii wanakukwepa kila mtu hataki kuhusika na wewe hebu nenda gear hii ya juu Mungu anahitaji machozi anasema nimeona mateso yao hapa nime na, 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 na mtu ambaye amefika kikomo nimesikia sasa kilio chao Unafika mahali ukiingia katika maombi dada una cha kuomba unapokaa tu ni machozi yanatiririka na sio machozi ya kumlaumu mtu Mungu hivi mimi hivi ndio nilivyo sina chochote Mama mmoja alifika kiwango hiki cha maombi ametafuta mtoto katika ndoa miaka tisa. miaka tisa katika ndoa mama mko amemcheka mpaka anamuita mme anamwambia mtoto wake mbona utetetea mme hapa mbona atuoni kitu wifi ndio hao usiseme mtaa msima unamsema mbona atuoni kitu umama akaondoka siku moja akaja madhabahuni kama hapa angalia kuomba kwake hayana sauti ona alichoomba tulikijua katika ushuhuda wake alisema Mungu Elia angekuwa yuko hai ningemfuata nina imani angenipa mtoto akasema bahati mbaya sana Elisha yupo. Angelikuwapo Elisha. Ningesafiri. Ni mtafuta niombe nipate mtoto. Yesu angekuwa anapatikana. Ningeenda hata kama ni Yerusalemu nilipe gharama kwa ndege. Ni muone ni mueleze majabu yangu. Akalia akamwambia Mungu, nina swali kwako. Hivi hauna mtumishi yote anayekusikia? Neema hii uliyokuwa umepatia kina Elia haipo ambaye anaweza kanitamkia tu na nipate mtoto uliishia pale kaanza kulia kwa uchungu mno nisikiliza akiwa katika uchungu wa maombi sauti kamkujia kamwambia nyanyuka nenda kwa mtumishi fulani mueleze jambo lako atakuombea yule mama aliondoka pale kama mwevu bahati nzuri kufika pale Mungu amesha organize kakutana naye mlangoni kamwambia saa Mungu amenituma ya kwamba ni wewe uliyebaki wa kutamka neno na kifungo changu kitakatika yule mtumishi akamuuliza shida kamwambia mtoto akamuuliza unataka watoto au mtoto akasema vyote unipe mtoto kwanza na watoto nisije nikakosea nikakosa vyote yule mtumishi akamwambia miezi tisa kutoka leo utarudi na mtoto wako hapa the following week we mama alikuwa na ujauzito ni maombi gani aliyoomba machozi kaka we ni mstaarabu mno kila saa mbele za Mungu unambadala ikishindikana kwa mjomba unakuja kwako na sema baba nifungulie mlango wa shangazi nitaenda kujaribu kwake akinikataa nitaenda kwa baba mdogo nikitoka kwa baba mdogo nitaondoka pale nione pastor George nisikia pia anatoana msaada Mungu nikishindukana pale kuna mzungu mmoja alikuwa anasaidia baba yangu nitamkumbuka una mibadala Mungu anasema hawa walifika mahala hawana pa kwenda nataka uangalie niliona andiko kwenye hicho kipengele ambacho kilinitia moyo sana kutoka tatu, mstari wa tisa hadi kumi. 
Nataka uone machozi yalibadili paka fikra za Mungu. Machozi yalilazimisha Mungu kutengeneza msaada mahali ambapo hapana. Angalia mstari wa tisa hadi kumi. Kuna kipengele hapa ambacho kimenitia bidii. Basi tazama kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria. Sio maombi ya wana wa Israeli. Kilio wamefika mwisho. Ukisoma hii story unakuta walifika mahala wakasema badala ya kuendelea kumtumikia farao afadhali tukutumikie wewe hatuwezi endelea hivi anasema kilio chao kimenifikiria tena nimeyaona hayo matesa ambayo wa Misri wanawatesa angalia mstari wa kumi. kitu kilizaliwa haya basi sijui kama unaona unajua neno haya basi inamaanisha nini inamaanisha naondoa sentence ilikuwa imewekwa kwa na pindua meza haya basi kama ndio hivyo haya basi Haya basi nitakutuma sasa kwa farao. Inamaanisha mkombozi aliandaliwa saa hiyo hiyo hata kama hana hela ilibidi apewe hela usiku huo huo akuletee. Haya basi sitaendelea kunyamaza wakiteseka wanililie. Haya basi nitaandaa njia ambayo watapo. Nitaandaa neno lao. Haya basi nitaandaa upako maalum kwa ajili huyu ma Huu mchungaji akuangi na huu upako haya basi kwa machozi yake nitaandaa ibada hii iwe maalum kwa ajili ya yeye haya basi haya basi nitaandaa neema ambayo lazima ikuto that's why sio lazima awe mchungaji tofauti ni huyu huyu lakini haya basi nimeamua nataka nibadili vazi ambalo nalo na kuna mtu unanisikiliza hapa haya basi Mungu anaenda kutenda kila ambacho haukutegemea katika jina la Yesu maombi ya machozi hana alifika mahali akasema ah, siwezi endelea kuwatuma watoto wa watu matusi yamezidi haiwezekani alienipa tumba alinipa mfuko wa uzazi na alienipa mfuko wa uzazi alikuwa na sababu haiwezekani mimi ni mwanamke kama penina sitaendelea kuenda kuambia wachungaji matatizo yangu biblia inasema akaja kwa madhabau akamimina moyo wake kwa machozi kwa uchungu ya kwamba Mungu nimetembelea makainokologist wote wamenipindua na kunipindua itawezekana tena nipe mtoto yalikuwa ni machozi maombi ya dhabiu ambaye alimsaidia hana na akatoka leo hii kuna mtu anatoka katika jina la Yesu nasema kuna mtu anatoka katika jina la Yesu ndio sababu zaburi ya msina sita mstari wa nane. Hmm. zaburi ya msina sita mstari wa nane. Kuna wakati Mungu anataka matone ya machozi kutoka kwako ili abadilishe yawe mvua ya baraka yako. Oh nitarudia hii sentence. Kuna wakati Mungu anataka matone ya machozi kutoka kwa macho yako ili ayabadili yawe mvua ya baraka. Na ndio sababu unatakana ujue machozi yako hayapotei. Machozi yako hayapotei. Anasema umehesabu kutanga tanga kwangu. Uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Inamaanisha kila tone la machozi tunalodondosha kwa ajili ya watoto wetu Mungu analisajili. Inamaanisha kila tone la machozi tunalodondosha kwa ajili ya maisha yetu Mungu analisajili. Inafika mahala hii chupa inaletwa mbele za Bwana. Asema baba, huyu mama amelia vya kutosha. Ushahidi nini? Chupa yake ndio hii. Machozi yamefika chupa imejaa. Msaidie baba. Mfumo utabadilika. Kaka umekauka mno. Umekauka mno. Vitu havipo vizuri lakini angalia maombi yako macho ni kavu kila saa. Naomba na unakula big G. Baba. Si unanifahamu bwana. Mimi si mwanawe eh. Niko Mwanza Kirumba polisi mwisho alami. Nikumbuke baba eh. I say usiniache bwana. Eti Uyu ni mtu anaomba hauna chochote cha kupalilia bustani yako inafika mahala bustani ya hatima yako haihitaji maji inahitaji machozi anasema nimeyaona machozi ya watu fika mahala una mziko wa hatima yako you are so distressed na matokeo ulionayo hali ya maisha ulionayo umeyakataa mpaka lini nitaishi nikitegemea watu mpaka lini 
Mpaka lini nitaona watoto wangu wakifukuzwa shuleni kila siku baba haupo mlanga ambao una uwezo wa kunifuta machozi baada hiyo sentenzi una maneno tena watu hawakuelewi mpaka lini nitaishi ni ngoje mpaka watu wavae nguo ndio wanigawie Haipo siku na mimi na hela yangu mwenyewe ninaweza kutoa hela zangu mwenyewe ninunue nguo ninayotamani nikumbuke baba ukishamaliza hiyo sentence ni machozi mpaka lini watu wataendelea kunihesabia miaka haipo siku na mimi baba nami nitakaa nikifadhili ndoa za wengine mpaka lini nitakuwa kwenye laini na fuleni ya watu mpaka lini haipo siku na mimi na ya kwangu pia kishaitoa machozi Anasema machozi yangu umeyaweka kwenye chupa. Tumalizie hili somo kwa sababu sina uneema ya kusema nitalirudia. Namba tano. Hmm. Ni viwango sita tunavimaliza hapa. Kiwango cha nadhiri. Kiwango cha nadhiri au kiwango cha agano na Mungu. There is a level ambayo maombi yako sio tu maombi baba nipe baba nisaidie. Ni kiwango ambacho unaweka nadhiri na Mungu unaingia katika agano na Mungu. Mradi agano hili limesimama, Mungu anaendelea kukupigania. Mradi agano hili limesimama, Mungu anafanya upande wake na unafanya upande wako. Unakuja kwa njia nadhiri. Kutoka leo mpaka mwisho wa mwaka huu, kila Jumatatu nimempa Bwana sitaonja maji wala chakula mpaka Mungu anionyesha wema wake. Hiyo ni nadhiri na hilo ni agano kutoka leo mpaka mwaka uishi hutanipata kitandani siku ya Ijumaa naitoa kama nadhiri yangu kwa Bwana kama ni kulala kwa kochi au kanisani mpaka Mungu anifunulie agano la baraka yake that is a vow that's a covenant yale ni maombi ambayo yako kwenye kiwango kingine so wewe uko busy unafanya wewe kwako inafika wakati pasta unataka uone neema kuanzia leo hii mpaka Yesu arudi siwezi nikasimama kwa madhabahu bila kuegeza masaa matano mbele za Bwana nikibubujika mbele zake anipe neema ya kuokoa watu wake so every day uwe na hitaji ama nini umejificha mbele za Bwana masaa matano yasipofika uoni kama umeomba masaa matano yasipofika uoni kama uko sawa kusimama mbele za watu na kwa sababu umetunza ili agano unashangaa hata watu wakishika vazi lako wanapona. So unashindwa kuna nini kinatokea? Utaendelea kubeba hayo mafuta. Mradi umetunza ili agano. Utakapolivunja, mafuta yanavunjika. Kutoka leo mpaka muda huu siwezi ingia kanisani na kiwango hiki cha fedha. Nitakuwa mwaminifu kumtolea Mungu kiwango hiki mpaka nifungulie mlango wa kufika level hii. So utoaji wako ni covenant. Si utoaji tu wa kilichopatikana mfukoni. Unaagano na Mungu ya kwamba hiki ndio kiwango na jikita ndani. Kina ni garimu, lakini ni hivi. Sitatoka ndani mpaka Mungu anifikishe level ya bilionea. Is a covenant. Atakapofika unaandika agano lingine. Nataka nikuonyeshe katika Biblia faster faster. Mambo ya nyakati wa pili sura ya 15 mstari wa 12 angalia uone jinsi hao watu wanakwenda mambo ya nyakati wa pili sura ya 15 haraka kidogo watu wa ibada ya pili wanasubiri mambo ya nyakati wa pili anasema hmm? biblia inasema naye mambo ya nyakati wa pili 15 na mstari wa 12 mstari wa 12 and then utaruka mstari wa 15 Mambo ya nyakati wa pili 15 mstari wa 12 alafu nipe 15 angalia hii Tunaweza tukasoma wote moja, mbili, tatu. Wakafanya agano Mungu hakuwafanyia Hawa jamaa walifika mahala wakasema jamaa hatuwezi tukamtafuta Mungu kikawaida na tuwe tofauti kama tunataka tuwe tofauti hebu tuzame wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote angalia mstari wa 15 yani mstari ukiona mstari wa 12 and then uone matokeo yametokea mstari wa 15 inamaanisha ni miezi miwili tu 
Just two months. Mwezi wa sita wamefanya agano. By mwezi wa nane, angalia mstari wa kumina tano. Na yuda wote wakaikifuraia ikile kiapo. Kwani wameapa kwa moyo wa wote. Na kumtafuta kwa mapenzi ya opia. Naye ameonekana kwao. Naye bwana akawastareesha pande zote. Mungu aliingilia kati very fast kwa sababu wana agano na Mungu. Kuna kiwanga ambacho hauombi kikawaida. Unaomba kiagano. Uwezi ukawa mchungaji na Mungu aanze kukutumia kwa kiwango cha juu. Kama utumishi wako hautakuwa katika agano. Fedha zako zipo katika agano. Siwezi nikakanyaga kwa madhabahu kumtolea Mungu sadaka bila hiki kiwango. Is a covenant. Siwezi nikasimama mbele za watu kabla sijaegeza muda. Kuna wakati watu wananipigia simu pasta nataka uniombe na mwambie siwezi kuombea leo. Ah, kwa nini? Siwezi. Wanapita kwa mke wangu. Mwambie tuombe na mwambie mama, siwezi kuombea watu kwa sababu kuna muda sijaegeza. Kuna muda sijakaa na Bwana. Na nikisema niende ni mshauri huyu mtu ni akili zangu hizo. Mwambie nione kesho muda fulani nitakuwa nimetimiza agano langu akiniona ninajua sitahangaika naye hivi ndio ninaishi very simple kuna mtu ambao siwezi nikakanyaga kwa madhabahu haya mtu wa Mungu haijalishi ujumbe wote nina vipengele vyote uwezi ukanibumburusha tu nikaonekana kwa madhabahu haya kabla sijazama muda fulani huu muda nikishakuwa nao haijalishi unipigie makofi haijalishi usipike kelele ninachojua ni hivi iki ninachaachilia nimekitoa kilindini Na kwa sababu kimetoka kilindini I don't care Haijalishi unasinzia ni kiubiri Na chojo utakapo zinduka Kuna shindani mekupata Ni agana ambalo ni nalo nabuwa Ni msimama ambalo ni nalo nabuwa Sio hii ya kubatisha tu Munda wa kubiri hallelujah hallelujah My name I want to tell God God na Hii siwa ya God Hii ni kwamba hii ni machimbo Imechimbwa Leo hii unatoka hapa na kitu katika jina la yesu Na mwisho Level ya mwisho ni level ya sifa. The level of praise and worship. Kuna wakati una maneno ya kusema brother. Kuna wakati una kitu cha kutamka. Maombi yako yamebadilishwa kuwa ni sifa na shukurani. Umeamua kuja kumshukuru Mungu na kumsifu. Nisikilize hii point isikupite. Sikilize. Kabla hujamwambia Mungu akufanyie kitu kingine Ebu mshukuru kwa kila alicho kufanyia nyuma. Before you engage God to do a new thing, thank him for what he has done. Kuna kipindi ambacho mungu anataka ukusanye baraka zako zote uende nazo kwake. Umueleza alicho kufanyia, ndia takumbuka kukufanyia kitu kingini. Tulikuwa na wimbo, tulikuwa tuna wimba, miaka ya nyuma, sijui kwa kiswahili. Anasema, Count your blessings. Name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Hesabu baraka zako. Zite moja na nyingine. Na itakushangaza kile mungu wa mefanya. Kuna watu ambao mlangu wako umefunga kwa sababu ujawai kuwa na muda wa kutosha. Kumshukuru mungu tu. Sometimes vitu ambavu unatoa machozi na vyo. Ukiangalia vitu ambavu mungu wa mekufanya. Vilitosha kukufanya uwe na imani ya hali ya juu mbele za buwana. Nataka ukitoka hapa leo hii uende nyumbani. Jaribu kutafuta karatasi ndefu iwezekanavyo. Kabla hujaanza kulalamika sana kwa vitu ambavyo huna. Hebu chukua karatasi uigawe katika mapango mawili. Upande wa kwanza andika vitu ambavyo Mungu amekufanyia. And then upande wa pili andika vitu ambavyo hajafanya. Utashangaa Utakapo kuna andika karatasi yako. Ukiangalia vitu alivyo kufanyia kwa watoto wako. Ukiangalia vitu alivyo kufanyia kwenye ndoa yako. Ni vitu vikubwa kuliko vitu ambavyo hauna. Pa kwa sababu huna kumbu kumbu. Ni vigumu sana mungu kufungulia mlango mungi. Sometime unacho itaji mtu wa mungu. Ebu angalia kila ambacho mungu hame kufanyia. Tafuta muda. Uwe na levo ya shukurani. Unajua lengo la hayo hii levo ya maombi. Levo ya shukurani ni lengo, levo ambayo unamutibua mungu akufanyia vitu vipia. Mungu anataka akufanyia vitu vipia. Hawezi akafanya kipia kama ujamusherekea na kumushangiria kwa 
kile cha nyuma alichokufanyia watu wa Mungu nataka tufungie hapa ni kuambie ushuhuda wa mtu katika haya maombi ya agano katika ombi la agano miaka ya nyuma darasa likiwa pale hapo hapo kulikuwa na darasa la watoto kuna ndugu mmoja ambaye alikuwa na shida ya uzao shida kweli ya uzao mke wake kila wakati akipata ujauzito mimba inaharibika karibika ya kwanza karibika ya pili mimi ni mchungaji wake naona jaribu kumuombea nikashindwa saa hii nimfanyeje nimefunga kwa ajili yake one time darasa likiwa pale wakawa wameezeka lakini chini kulikuwa kina, hakuna vigahe akaja kwangu mke wake amepoteza ujauzito kaka machozi ni mengi kamchukua nikampeleka pale kawa naomba naye kimtia moyo kimwambia kaka Mungu atakukumbuka kana nasema hao pasta nikapate tu mtoto nika adopt kwa sababu inaonekana kama hii itamletea mke wangu shida amekata tamaa lakini katika kuomba aliporudi katika hali yake nikamuuliza samani hapa tulipo unaona nini kwa wakati ule kulikuwa na darasa madirisha hapo lakini chini hajaweka vigahe So nikamwambia kaka kwa nini usiunde agano na Mungu ya kwamba Mungu nitaweka vigaye hapa na kwa watoto wengine watakapo kuwa wanafurahia ulichotumia mkono wangu nikumbuke na mimi wa kwangu wafurahie pamoja nao hiki kitu kikamuhit akakaa kimya kwa muda akaniambia samani pasta hebu tafuta fundi uniambie ni gharama gani kuweka vigaye kamwambia usiweke tu kwa sababu nimekuambia Shirikisha mkeo and then muombe hiki kitu ya kwamba watoto wengine watakapokuwa wanafurahia vigaye mlivyoviweka Mungu ahakikishe kwamba wakwenu pia watakuwemo yule bwana akaenda nakumbuka tulinua hivyo vigaye milioni moja na laki sita. akalipa akalipa na fundi alipovileta nikamwambia njo kamwambia simamia hapa kasimama kamwambia Mungu huyu ameweka furaha kwa watoto wa wengine lakini yeye hana mtoto So na kuomba wengine watakapokuwa watoto wao wakiondoka hapa wakiwa wasafi wa kwake waliposhikiliwa waachilie baada ya miezi sita, maelezo ya daktari walipomwambia mke wake akapata ujauzito raundi hii haikuwa kelele pasta pasta anaenda ana a a kimya kimya tu agano lake limesimama sasa nimwambia kila wakati mkumbushe Mungu kila wakati mkitoka ibadani pitieni pale wakati huo kulikuwa na mlango pale ambaye nyinyi mpite hivi mpitie kwenye vigao hivi yenu mkienda so mke wake kaamini hilo akazaa mtoto wa kwanza bila chochote ah fumba na kufumbua ujauzito tena kama bila agana alijazeeka akazaa mtoto mwingine alivunja utasa kwa kuomba maombi ya agano sio kila kitu mchungaji niombe Sio kila kitu mchengaji kemea. Kuna vitu Mungu anakuita kwa dhabihu. Warumi anasema na wasi ndugu zangu. Leteni miili yenu kama dhabihu iliyo hai mbele za Bwana. Ingieni katika agano na mimi muone kama sita wa, watendea. Simama tafadhali. Wangapi wamebarikiwa hapa? Hivi ni viwango sita vya maombi. Nendo vitumie. Katika hizi siku saba chagua unataka kuingia wapi? Sio kila kitu utafunuliwa brother sio kila kitu ataambia mtu kuna vitu ambavyo Mungu anataka wewe ukae chini anataka aseme na wewe anataka ongee na wewe kuhusu huduma yako kuna watu hatima imefika mahala unahitaji neno la kinabii Mungu aseme na wewe ili hiki kitu kifunguke nataka uinue sauti yako muambie baba napokea neema ya kuzama Neema ya kwenda kilindini na wewe. Neema ya kudumu mbele zako. Neema ya kukaa na wewe. Inua sauti yako mahala ulipo. Nisaidie kuomba ili ombi kama kweli. Unatamani kumjua Bwana. Nisaidie kuomba ili ombi kama kweli kaka. Unatamani kusonga karibu na Bwana. Baba nipe neema. Natamani nidumu mbele zako. Natamani nizame kutoka hali ya kawaida niliona. Niingie ndani na wewe ili nikujua zaidi. Ili 
ni kufahamu zaidi haya inua sauti yako brother omba katika jina la Yesu Kristo inawezekana umeomba mbeleni lakini leo unaomba nayo haiendani na mpenyo unaotaka unahitaji upewe neema usonge ngazi ya juu usonge kiwango cha juu Mungu akamwambia Yohana panda juu panda hapa juu nami nitakuonyesha vitu inua sauti yako sioni watu wakiomba naona watu wanao nitazama tu naona watu wanao nishangilia tu leo iwe mwenye inua sauti yako omba Bwana natamani nizame nataka niandike historia katika kizazi changu ya Bwana nataka na mimi niache alama katika maisha haya ulionipa na mimi nahitaji nikaweze kuandika historia ya utukufu wako katika utumishi wangu Bwana nipe neema ya kuzama nipe neema ya kuzama nipe neema ya kusonga ndani na wewe nipe neema ya kudumu mbele zako asante Bwana asante baba yetu katika jina la Yesu Kristo baba ondoa ubaridi juu yao ondoa uzito wa maombi kwao ondoa udhuru na chochote ambacho kinawavuta wasitimize kila ambacho unawafundisha na kuanzia leo hii wape neema ya kuzama ndani zaidi na wewe kila mmoja ambaye hatima yake imefunga anaondoka na ufunguo wa hatima yake katika jina la Yesu kila mmoja ambaye maisha yake amefika kikomo unapewa ufunguo wa mlango mwingine katika jina la Yesu nenda mbingu zako zifunguke ndani ya hii nusu ya pili unaingia ndani Mungu atakupa ushuhuda ambayo hujawahi ushika katika jina la Yesu ushuhuda ambayo hujawahi shuhudia katika jina la Yesu Mungu ataanza kukutendea mambo mapya ambayo hujawahi kuwa nayo katika jina la Yesu nisikilize na wahurumia walio kucheka na wahurumia walio kudharau kwa sababu muda sio mrefu Mungu anaandika historia upya na maisha yako katika jina la Yesu. Nasema anaandika historia upya na maisha yako katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Baba litazame neno lako. Kwa wengi ambao watalitendea kazi ili wapate ulichowafundisha. Wafungulie mlango ambao hawakutegemea. Warudishe na ushuhuda ambao unazidi maelezo. Asante kwa kufanya. Funga macho yako. Inamisha kichwa chako. Upo katika ibada hii haujaokoka haujampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako upo katika ibada na bado haujafanya maamuzi ya kumkujia Yesu nimekufundisha viwango sita lakini kiwango cha kwanza kinaanza na wewe kumuomba Yesu aingie katika maisha yako akusamehe dhambi zako akusafishe kwa damu yake ili akuondolee mifumo ambayo imeshika maisha yako kama uko hapa na unajua hujaokoka au uliokoka na ukarudi nyuma popote ulipo inua mkono wako ni kusaidia father we thank you yes inua tu mkono wako vizuri sijaokoka pasta wala usiogope yoyote sijaokoka pasta natamani kumpa yesu maisha yangu na kusubiria wewe yes inua wa mkono vizuri uko nyuma uko mbele uko katikati popote ulipo yes naona mkono hapa sijaokoka pasta natamani kumpa yesu moyo wangu inua wa mkono vizuri ni kusaidia wala ambao wameinua mkono njoo hapa mbele njoo 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 hapa mbele njoo njoo hapa mbele wapigie makofi wanakuja nahitaji kumpa yesu maisha yangu Naitaji kumkabidhi Bwana moyo wangu njoo 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 thank you jesus sijaokoka natamani kumpa Yesu maisha yangu usidhani huko peke yako wapo wengi wanaokuja pamoja na wewe njoo 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 wapigie makofi bado wapo nahitaji kumpa Yesu maisha yangu nataka kuokoka leo hii nataka nimpe Yesu moyo wangu njoo 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 hapa mbele njoo hapa mbele Joncho <laughs> Mwangalie Bwana sadaka mahala popote ulipo kama unataka kuja kuokoka njoo utachelewa bado Mwangalie 
Angalia Bwana sadaka. Mzaka unamtolea Bwana. Unahitaji baasha inua mkono Asha so atakuja kwako. Haununui utapewa bure ili umtolee Bwana sadaka kwa njia ya heshima. sadaka yako kwa Bwana. Oh, hallelujah. Ambaye sadaka yako, hallelujah. Wangu. Oh, ilicho ngumu kwa Haleluya. Kwa hiyo mnaweza mkaketi muandalie Bwana sadaka wala ambao tuko hapa mbele kupatia Yesu maisha yetu weka mkono wako kifuani. Nataka urudia haya maombi nyuma yangu kwa sauti. Sema Bwana Yesu. Nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Nioshe kwa damu yako. Ingia ndani ya maisha yangu. Unibadilishe. Kuanzia sasa nakupa moyo wangu nakupa maisha yangu uwe bwana na uwe mwokozi nimetambua wewe ni mwana wa Mungu ulikufa na umefufuka kwa ajili yangu asante Yesu kwa kuokoa amen wacha nikuombe baba katika jina la Yesu hawa wamekuja kwako leo wakitambua wewe ndio mwokozi wao futa kila madai ya shetani dhidi yao Ondoa jina lao katika kitabu cha mauti. Waandike leo hii kwenye kitabu chako cha uzima. Na kusii Bwana wape neema wasimame. Asipotee hata mmoja. Wabatize na kiu cha kukujua njaa ya kulielewa neno lako. Baba, washike mkono wasianguke. Pigana vita vyao na kuanzia leo hii natamka baraka yako iwe juu yao katika jina la Yesu. Amen. Fungua macho yako. Nenda na huyu mchungaji na yule afisa pale watakusaidia kupata maelezo alafu urudi. Kanisa naomba usimame. Umeshaandaa sadaka yako, simama tafadhali. Tuiwakilisha sadaka yetu mbele za Bwana, inua hiyo sadaka juu. Ningelikuwa wewe, ningeinua hii sadaka na ombi moja tu. Baba, nataka ni kujue zaidi. Natamani ni kujue zaidi. Nifungulie mlango ni kuelewe zaidi. Ni kujue zaidi. Nitembee na wewe kwa ukaribu zaidi. Hii ni sadaka yangu naitoa kwa neema hii. Unisaidie ni kujue zaidi ni sauti yako mahala ulipoomba ili ombi litakusaidia. Ya kwamba unatamani umjue huyu Bwana zaidi. Ametenda mambo fulani katika maisha yako. Anatarajia kuyatenda mengi zaidi. Anataka ajifunue zaidi katika biashara yako, katika ndoa, katika hati katika vyote unavyofanya inua hiyo sadaka muambie baba na kulilia leo hii ni kujua zaidi nisikwame hapa nivukishe bwana nivukishe katika viwango vya juu vya neema viwango vya juu vya mafuta viwango vya juu vya ufunuo viwango vya juu vya utukufu wako bwana nikutendee zaidi baba yangu asante kwa sababu umefanya katika jina la Yesu Kristo inua hiyo sadaka ni kuombe baba Pokea leo hii sadaka zaka na matolewa watu wako. Wakumbuke. Wazamisha zaidi na wewe. Wasogeshe karibu kabisa na uwepo wako. Baba asante kwa kutenda katika jina la Yesu. Amen. Naombu keti tafadhali. Asha watapita kwa haraka tumechelewa. Wakipokea sadaka kutoka kwenu. And then sikiriza matangazo ya fataya kwanza kabisa. Tuombe radhi tumechelewa katika ibada. Kwa sababu kuna ratiba ambayo iliingia ambayo ilibidi tutuifanye so ndani ya dakika chache tunatoka na kukaribisha kwenye maombi ya morning glory kesha asubuhi